নমস্কার বন্ধুরা আমি শ্রাবন্তী আমার শ্রাবন্তী ক্রিয়েশানে তোমাদের সবাইকে অনেক 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 স্বাগত আজকে চলে এসেছি আরও একটি নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে আশা করছি ব্লগটা তোমাদের অনেক ভালো লাগবে আর প্লিজ তোমাদের কাছে একটাই কথা আমি রোজ বলি আমার ব্লগটা শেষ পর্যন্ত দেখো কেউ স্কিপ করো না তো দেখো ঘুম থেকে উঠে পড়েছি উঠে পড়ে মামামের তো স্কুল নেই যার জন্য আজকে কাজের তারাটাও কম ওই জন্য আগে মামামকে রেডি করে ফ্রেশ করে তারপর আমি আমার কাজ শুরু করব হ্যালো ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শ্রাবন্তী ক্রিয়েশান এখন সময় সকাল নটা ঘুম থেকে উঠেছি আজকে আটটার সময় কারণ মামামের তো স্কুল টুল নেই যার জন্য একটু উঠে এখনও বিছানা টিছানা দেখো কিছু গোছায়নি সব রয়েছে ওগুলো গোছাবো আর কালকে সারা রাত বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকেও বৃষ্টি দেখতেই পেলে ওয়েদারটা খুবই সুন্দর তো আমি দেখো ঘুম থেকে উঠে এই যে চা নিয়ে বসে পড়েছি এই দেখো এক কাপ গরম গরম চা এক কাপ গরম গরম চায়ের সঙ্গে তোমাদের জানাই সুপ্রভাত সুপ্রভাত কথাটাই বেশি ভালো লাগে বলো সুপ্রভাত তো চলো চাটা আমি চটপট খেয়ে নিই আর মাম্মামকে দেখো সকালবেলা উঠে কি দিয়েছি একটু ছাতু দিয়েছি এই দেখো একটু ছাতু শরবত করে দিয়েছি আর কি এই যে একটু পাতলা করে ছাতু শরবত করে দিয়েছি মাম্মা মোটা খাচ্ছে তো মাম্মা ওই ছাতুটা খাচ্ছে তারপর ছাতুটা খাওয়া হয়ে গেলে দেখি তারপর কি একটু পরে খাওয়া যায় ভাবছিলাম একটু চিড়ের পোলাও করব আজকে কিন্তু সে দেখছি এখন সব কিছু সময়ের ওপর আজকে দেখে শিবানিদি আসবে না রান্না করতে কিছু কারণের জন্য যাই হোক শিবানিদিকে আসতে বারণ করা মানে বারণ করা হয়েছে তো ওই জন্য আমি রান্নাটা করব একটু কটা দিন করে দেখা যাক কারণ এখন তো মাম্মামের স্কুল থাকে আর মাম্মাম স্কুলে চলে যায় আর আমার মানে পুরো টাইমটাতে কোনো কাজই থাকে না ওই জন্য এইটুকু লোকে রান্নার এই বাড়িতে রান্নার পদ সেরকম খুবই কম মানে একটা মাছের ঝোল হলো একটু চিকেন হলো মটন হলো তোমরা দেখতেই পাও তার সাথে একটু শাক হলো বা ডাল হলো মানে এরকম সিম্পল রান্না এর জন্য রান্নার লোক দিয়ে রান্না করানোর প্রয়োজন হয় না আর আমারও সময়টা কাটে না যার জন্য আমি বললাম যে রান্না মানে শিবানের দিকে তাহলে দরকার নেই ছেড়ে দাও কারণ আমি করব জন্য আর তাই এটা করব তো চলো নিচে গিয়ে তো রান্না কি রান্না হবে তোমাদের করব দেখাবো তো এখন চাটা তাহলে খেয়ে নিই দেখো ফ্রেন্ডস আমি নিচে চলে এসেছি এখন এখানে এই যে চিড়ের পোলাও বানাবো সকালে ব্রেকফাস্টে এই যে চিড়ে শক্ত তো চিড়েটা ওই জন্য মা ধুয়ে এটাকে একটু ঝরিয়ে রেখেছে মানে ভিজিয়ে তাহলে শক্ত প্রচণ্ড আর এখানে দেখো বাজার থেকে মটন এনেছে এই যে দুপুরেটা মটন হবে আর এক কী রান্না হবে সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি ঠিক আছে তো চলো আগে চটপট করে চিড়ের পোলাওটা করে নিই দেখো এখানে বিন গাজর পেঁয়াজ আলু আর ডিম এটাকে রেখেছি আর এখানে চিড়েটাকে তো ভালো করে ধুয়ে এই যে জল ঝরিয়ে রাখা আছে পোলাওয়ের চিড়ে যেটা আর আর এই যে একটু লঙ্কা কুচিও আছে এখানে এলাচ রেখেছি এটা থেতো করে ফোড়নে দেব আর এখানে আছে কাজু কিসমিস আর এখানে আমি কড়াইতে সাদা তেল বসিয়ে দিয়েছি গরম করতে চলো এটা চটপট করে ফেলি আর এখানে একটু ফুলকপিটা ভাপিয়ে নিয়েছি এটাও আমি চিড়ের পোলাওয়ের মধ্যে দেব তো চিড়িয়া পোড়া বানানো আমার শুরু করে দিয়েছি আমি দেখো আর সব থেকে না এটা খুব সহজে হয়ে যায় আর খেতেও ভীষণ টেস্টি হয় আর শীতকালটাতে না মানে সব রকম সবজি দিলে আরও বেশি ভালো লাগে যেমন ধরো মটর শুটি এর ভেতরে যদি দেওয়া যায় আরও বেশি ভালো লাগবে তো যাই হোক দেখো ওই কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে শুধু এলাচ ফোড়ন দিয়েছি আমি দারচিনি লবঙ্গ দিয়ে দিয়ে সব সবজিগুলো কেটে রেখেছিলাম ওগুলো দিয়েছি আর কাজু কিসমিসটা একটু দিয়েছি ওটা দিলে কিন্তু ভালো লাগে দিয়ে ভালো করে ভাজা ভাজা করে তার মধ্যে নুন মিষ্টি যেমন দেয় সেগুলো হলুদ দিয়ে আর ডিমটা ওর ভেতর ফেটিয়ে দিয়ে দিতে হবে দিয়ে সব সবজির সাথে ডিম দিয়ে খুব ভালো করে ভেজে নিয়ে তারপর তো যে চিড়েটা ভেজানো ছিল সেই চিড়েটাকে জল ঝরিয়ে রাখা চিড়েটা দিয়ে দিতে হবে ব্যাস তাহলেই রেডি নামানোর আগে একটু ঘি হয়ে গেল একদম ইজি সব থেকে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর খেতেও ভীষণ সুন্দর হয়েছিল মামামের ব্রেকফাস্ট নিয়ে নিয়েছি মামামকে এবার দিয়ে দিই মামাম ওখানে পড়াশোনা করছিল চলো মামামকে এটা দিয়ে আসি হ্যাঁ না মামাম কি করছো তুমি বসো ওটা সরাও খাতা বইটা সরাও নাও খেয়ে নাও ঠিক আছে গরম কিন্তু ফুদিয়ে খাও সবাইকে দেখো দিয়ে দিয়েছি 
আমার শাশুড়ি মা শ্বশুরমশাই মাম্মাম সবাই মোটামুটি খেয়ে নিয়েছে এবার আমিও খেয়ে নিচ্ছি বসে খুব দারুণ খেতে হয়েছিল ঝিঙেটাকে পেঁয়াজ নুন হলুদ সব কিছু দিয়ে ভালো করে চটকে রাখা হয়েছে এবার কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়ে কালো জিরা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে এটা দিয়ে ভালো করে ভাজা ভাজা করে এই ঝিঙে ছেচকিটা হবে আর মটনটা হবে এই দুটো জানে আর দেখি কি হয় যদি কিছু হয় তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করব কড়াই এখানে দেখো বসিয়ে দিয়েছি এখানে দেখো ভাত হয়ে গেছে ভাতটা সকাল সকাল করে ফেলেছি কারণ বাবা খেয়ে যাবে দোকানে ওই জন্য একবারে ভাতটা করে ফেলেছি আর এখানটায় দেখো ঝিঙে ছেচকি এটাও প্রায় হয়েই যাচ্ছে কম ভাত একটু ভাজা ভাজা হলে নামিয়ে ফেলবে ঝিঙে একদম রান্নার পরে অল্প একটু হয়ে যায় মটন রান্নার প্রিপারেশন শুরু করে দিয়েছি ঝিঙে ছেচকিত হয়ে গেছে এই যে এখানে আলু কাটা আছে রসুন একটু থেতো করে ফোড়নে দেবো আর এখানে মশলাটা করা আছে আর নিচে ওখানে পেঁয়াজটা কাটা হচ্ছে একটু কাঁকড়োল ভাজা হবে এই যে চলো তাহলে চটপট করে রান্নাটা করে ফেলি মটন রান্না এখানে শুরু করে দিয়েছি মামামকে ওখানে পড়তে বসিয়ে দিয়েছি কারণ ওর তো মানে শুক্রবার দিন হচ্ছে ড্রয়িং এক্সাম আর সোমবার হচ্ছে ইভিএস এক্সাম তাই ওকে ইভিএস লেখাটা দিয়ে এসছি আমি বলেছি তুমি বসে বসে লেখো ওই দেখো লেখা হয়ে গেছে আমাকে এখন খাতাটা চেক করতে হবে ওই জন্য রান্নাঘরেই দিয়ে দিল আমিও চেক করে নিলাম আর এখানে মাংসটা কষাচ্ছি ভালো করে অনেকটা দেখো কষানো হয়েই গেছে এবার মানে গরম জলটা দিয়ে প্রেশার কুকারে দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে ফ্রেন্ডস দেখো এখানে মাংস কষানো প্রায় হয়ে গেছে এই যে তেল ছেড়ে দিয়েছে আর এখানে প্রেশার কুকারে গরম জল দিয়ে আলুগুলো দিয়ে দিয়েছি আলুগুলো বড় তো একটু আগে দিয়ে দিয়েছি এবার মাংসটা ওর ভেতরে দিয়ে দেবো দিয়ে তিনটে সিটি পড়লে কমপ্লিট আর এখানে গরম মশলাটা এই যে ভিজিয়ে রেখেছি এর আগে একটু বেটে পরে দিয়ে দেবো তো চলো চটপট করে তাহলে করে নিই প্রেশার কুকারের মধ্যে এটা দিয়ে দিয়েছি এবার এখানে ঢাকনাটা বন্ধ করে দেব তিনটে সিটি পড়ুক চলো এবার মামামকে স্নান করিয়ে নিই আর মোটামুটি রান্নাবান্না নেই যে ভাজা আছে ওটা মা করে ফেলবে চলো ব্লকটা দেখতে থাকো দেখো এখানে মাম্মাম দুপুরের লাঞ্চ করতে বসে গেছে এই যে মটন দিয়ে এখন খাচ্ছে তার আগে খাইয়েছি পটল ভাজা ঝিঙে ছেচকি সব কিছু দিয়ে খাইয়েছি এই যে অনিয়ন খেয়ে নিলাম অনিয়ন খেলে এই যে স্যালাড নিয়েছি একটু পাশে আর এখানে মটন আর মেটে ভালোবাসে তাই একটুখানি মেটে নিয়েছি এই যে চলো এখানে তাহলে চটপট করে ওকে খাইয়ে দিই মাম্মামের লাঞ্চ তো হয়ে গেছে এবার আমিও দেখো বসে পড়েছি যা যা মেনু হয়েছে সেগুলো সব নিয়েই বসে পড়েছি আর স্যালাডটা আমি খুব ভালোবাসি তাই স্যালাডটা আমি একটু বেশি খাই কারণ স্যালাড খেতে আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি আমাদের দুপুরের লাঞ্চ হয়ে গেছে দেখতেই পেলে আমি দেখালাম আর দেখো খেয়ে দিয়ে নিয়ে রোজকার মতো ছাদে উঠে পড়েছি অ্যাকচুয়ালি ছাদে উঠছি কদিন ধরে না খুব মেঘ মেঘ ওয়েদার মেঘলা বলে না কোনো রোদ নেই যার জন্য খুব আরাম লাগছে উঠে ওই জন্য দেখো উঠে পড়েছি আর বাইরে দেখো আকাশে মেঘ মামামের কাণ্ড দেখো কোথায় উঠে পড়েছে দেখো কত উঁচুতে উঠে দাঁড়িয়ে আছে এবার আর নামতে পারছে না ঠিক হয়েছে আমি আর তোমায় নামাবো না থাকো তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে তুমি দাঁড়িয়ে থাকো তো চলো মামামকে আগে নামাই দাঁড়াও এই এসো পড়ে যাবে আ আমার কাছে এসো এসো না নামিয়ে দিয়েছি আর উঠে নামা তুমি কি ছিঁড়েছো দেখি আগে দেখি পদমাসি দাঁড়া আমি যাই আমি যাই 
আমি যাই ওই দিকে পাশের বাড়ির ছাদের ওখানে কি সুন্দর একটা পাখি বসেছে দেখো কি সুন্দর ডাকছে দেখেছিস মাম্মান দেখো মাম্মান এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা দেখছে হ্যালো ফ্রেন্ডস এখন সময় সন্ধ্যে সাতটা অনেকক্ষণ বাদে তোমাদের সামনে আবার চলে এলাম আজকে দুপুরবেলা এক ফোটাও ঘুমায়নি কেন বলো তো ঘুমায়নি এক্সাইটমেন্টে কারণ আমার ইউটিউব ফ্যামিলি ওয়ান কে পূর্ণ হয়ে গেছে আর সবটাই হয়েছে শুধুমাত্র তোমাদের জন্য তোমাদের ভালোবাসা তোমাদের সাপোর্ট তোমার তোমরা আমাকে এতটা পরিমাণ ভালোবেসেছ বলে আমি এত তাড়াতাড়ি ওয়ান কে কমপ্লিট করতে পারলাম তো আপাতত এর জন্য সেলিব্রেট তো নিশ্চয়ই করব তবে সেলিব্রেটটা করব ইচ্ছা আছে আমার অবশ্যই মায়ের সঙ্গে বাবার সঙ্গে কারণ যারা প্রত্যেক মুহূর্তে আমার পাশে ছিল আমার এই জার্নিতে তো ওই জন্য এখন আমি যেহেতু এখানে আছি এই সেলিব্রেটটা হবে যখন আমি ওখানে যাব তখন বিলেটেড সেলিব্রেশান হবে ওকে তো চলো আপাতত প্রচণ্ড আমার আনন্দ লাগছে প্রচণ্ড কারণ কজ আমি দুপুরবেলায় আমি ঘুমাইনি এক ফোটা ঘুমাইনি কারণ আমি চেক করছি কটা হলো কটা হলো তারপর দেখলাম নাইন তারপর দেখলাম ওয়ান থাউজেন্ড আমার মানে কি যে আনন্দ হচ্ছে কি যে আনন্দ হচ্ছে আমি বলে বোঝাতে পারবো না তোমরা যদি আমার পাশে থাকো ওইভাবে আমি অনেক দূর এগিয়ে যেতে চাই হুম আর আমি যেমন চেষ্টা করেছি আমি চেষ্টা করছি আমি আগামী দিনেও চেষ্টা এইভাবেই করে যাব আমি যাতে এগোতে পারি কারণ আমার এগোনোটা অত্যন্ত দরকার অত্যন্ত প্রয়োজন প্রতিটা মানুষই ইউটিউবে আসে অনেক স্বপ্ন নিয়ে যে তারা একদিন সাকসেসফুল ইউটিউবার হবে তো তার জন্য আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেককে সাপোর্টটা একান্তভাবে কাম্য তো তোমরা আমাকে এইভাবে সাপোর্ট করো আমার পাশে থেকো যাতে আগে যাতে আমি আগামী দিনে আরও অনেক বড় ইউটিউবার বা ব্লগার যাই বলো আমি হতে পারি অবশ্যই আমিও আমার সাধ্য মতো তোমাদেরকে সাপোর্ট করব তো চলো তাহলে মাম্মামের জন্য এখন দেখো পিডিয়াশিও রেডি করে ফেলেছি ওকে এবার পিডিয়াশিওরটা খাইয়ে দেব আর নিচে আমার শ্বশুর মশাই আমার জন্য এনেছে আজকে বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে আর ওই জন্য একটু নিচে গিয়ে এখন দুধ চা খাবো আর শ্বশুর মশাই এনেছে চপ শুনলাম বেগুনি আলুর চপ এগুলো নিয়ে এসছে তো চলো যাবো তোমাদেরকে সবটা দেখাবো শেয়ার করব। হ্যালো ফ্রেন্ডস থ্যাংক ইউ সো 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 মাচ আমার পাশে এতটা আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার পাশে থাকার জন্য আজকে আমি প্রচণ্ড হ্যাপি প্রচণ্ড হ্যাপি আমি বলে বোঝাতে পারবো না সবটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র তোমাদের জন্য তোমাদের ভালোবাসা তোমাদের সাপোর্টে কারণ আজকে আমি ওয়ান কে ফ্যামিলি কমপ্লিট করলাম আমার ইউটিউব পরিবার এখন এক হাজার জন সদস্য আর তোমরা এইভাবে আমার পাশে থেকেছ আমাকে এইভাবে সাপোর্ট করেছো তার জন্য তোমাদের কাছে আমি অনেক 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 কৃতজ্ঞ আগামী দিনে এইভাবে আমাকে প্লিজ সাপোর্ট করো চলো আমার ব্লগটা দেখতে থাকো আমার নিচে এসে আমি দুধ চা বসিয়ে দিয়েছি দুধ চা করেও নিয়েছি এই দেখো গরম গরম দুধ চা বিস্কুট আর চপ নিয়ে এবার জমিয়ে সন্ধ্যেবেলা টিফিনটা করে নিয়ে দেখো ভাত বসিয়ে দিয়েছি এই যে পটল আর তলায় আলু আছে পটল আলু ভাতে দিয়ে ভাত বসিয়েছি আর এখানে মটন তো আছে এই যে আর ডাল আছে এই যে মটন রয়েছে তো রাত্রিবেলা এই দিয়ে ডিনার হয়ে যাবে ভাতটা হয়ে যাক এখানে মা রাতে রুটি করছে এই দেখো অনেকগুলো করা হয়ে গেছে এখন বেলছে ভাতটা খাই আমি মাম্মাম আর বাবা তিনজনে ভাত খাই মা আরও দুজনে খাই রুটি হুম গুড নাইট গুড নাইট শোনা আর একটা আছে করলেই হয়ে যায় চলো শুয়ে পড়ি আমরা এবার উপরে যাই খুব ভালো কাজ করেছো চলো তাহলে চলো এবার যাই ওপরে দেখো কি জোর বৃষ্টি হচ্ছে রাত্রির এগারোটার সময়তেও কি জোর বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে অঝোর ধারায় বৃষ্টি কোনো বন্ধ নেই তো ফ্রেন্ডস এখন সময় রাত সাড়ে এগারোটা 
আমরা বিছানায় উঠে পড়েছি এবার ঘুমাবো আর বাইরে হচ্ছে প্রচণ্ড বৃষ্টি এত পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে কি বলবো মানে ফ্যানের হাওয়াও রীতিমতো শীত লাগছে এসি তো দূর কি বাদ তো এরকম একটা ওয়েদার ব্যাপক ওয়েদার ঠান্ডা ঠান্ডা আর আমার ঘুমও পেয়ে গেছে এমন সুখ মুখ থেকে বুঝতেই পারছ আমার প্রচণ্ড ঘুম পেয়ে গেছে কিন্তু আমার এই গুড়গুড়িটা ঘুম থেকে উঠেছে আজকে দাঁতে ব্যথা আজকে আমার এই সাইডের দাঁতটা খুব ব্যথা করছে প্রচণ্ড যন্ত্রণা করছে জানি না কেন মাংস খেতে গিয়ে মাংসের হাড় এখানটায় ঢুকে গেছে আর প্রচণ্ড ব্যথা করছে ওরে বাবা কত আদর তো এবার কি যেন বলে এবার মাম্মা মাছকে ঘুম থেকে উঠেছে প্রায় সন্ধ্যে সাতটা ডেকে ডেকে ঘুম থেকে তুলেছি তারপর ঘুম থেকে উঠেছে এখন ঘুমিয়ে পড়বে তো ঠিক তো চলো তাহলে আমরা এবার ঘুমিয়ে পড়ি তোমার যদি এটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে টাটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে বলুন টাটা চলো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে আমাদের এই পুরো হাজার সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে শুধু তোমাদের জন্য আমার ইউটিউব ফ্যামিলি খুব সুন্দর তোমরা এখানে চলে এসো তাড়াতাড়ি আর আজকের ব্লগটা শেষ করার আগে আবারও তোমাদের বলছি অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে তোমরা পাশে থেকেছ বলে আমি এত তাড়াতাড়ি একটা মাইলস্টোন পেরোতে পারলাম এইভাবে তোমরা থাকলে আগামী দিনেও এগিয়ে যাব আমার পাশে থেকো আমাদের পাশে থেকো তো চলো আজকের মতো টাটা গুড নাইট গুড নাইট